हेलो विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या युट्यूब चॅनलवरती मी सर्वांचं हार्दिक स्वागत करत आहे आजच्या या व्हिडिओमधून आपण इयत्ता दहावीचं जे इंग्लिशचं बुक आहे त्याच्यामधून फोर पॉईंट थ्री मधली एक इम्पॉर्टंट अशी पोयम ओ कॅप्टन माय कॅप्टन या पोयमचं मराठीमधून एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत या ओ कॅप्टन माय कॅप्टन या पोयमचे जे पॉइंट आहेत ते वॉल्ट वेटमॅन हे आहे अतिशय जबरदस्त प्रेरणादायी आणि इतिहासाचं ज्ञान सांगणारी ही अशा प्रकारची पोयम आहे जी ऐकल्याच्या नंतर आपलंही रक्त नक्कीच सळसळाशिवाय राहणार नाही एक अशा व्यक्तीला उद्देशून बोललेला आहे एक कॅप्टनला उद्देशून बोललेली ही पोयम आहे जी की अमेरिकेमधले जे काही सिव्हिल वॉर आहे त्याच्याशी रिलेटेड आहे विद्यार्थी मित्रांनो ही पोयम मराठी मधून एक्सप्लेनेशन करण्यापूर्वी जर का तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असाल तर खाली ते लाल रंगाचं बटन आहे त्याला प्रेस करा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा जेणेकरून दहावीच्या इंग्लिश विषयाची परिपूर्ण तयारी तुमची होऊन जाणार आहे कारण दहावीच्या इंग्लिश विषयाचे मराठी मधून एक्सप्लेनेशन असेल वर्कशॉप असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन आन्सर्स असतील क्वेश्चन पेपर्स असतील या सगळ्यांचे व्हिडिओ आपण आपल्या युट्यूब चॅनलवर अपलोड करत असतो त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जात जाईल आणि याच्यापूर्वी जेवढेही व्हिडिओ आपण आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत त्या सर्वांची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळून जाईल त्या ठिकाणी जाऊन देखील तुम्ही परिपूर्ण तयारी करून घेऊ शकता विद्यार्थी मित्रांनो या पोयमचं मराठीमधून एक्सप्लेनेशन पाहण्यापूर्वी याचं जे बॅकग्राऊंड आहे ते पाहणार आहोत की वॉल्ट विटमॅनने ही जी पोयम आहे ते कॅप्टन ओ कॅप्टन असे कुणाला म्हटलेलं आहे तर त्याचं बॅकग्राऊंड जर आपल्याला पाहायचं म्हटलं तर तो अशा प्रकारे आहे की जेव्हा अब्राहम लिंकन हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते त्या काळामध्ये अमेरिकेमध्ये गुलामगिरीची प्रथा होती आणि गुलामगिरीची प्रथेमध्ये जे नेग्रोवंशीय लोक आहेत त्यांना गुलामाप्रमाणे वागणूक दिली जायची किंवा त्यांची ज्याप्रमाणे आजच्या काळामध्ये आपण प्रॉपर्टीची खरेदी आणि विक्री करतो त्या काळामध्ये तशाच पद्धतीने ते जे नेग्रोवंशीय लोक होते त्यांना गुलाम म्हणून वागवलं जायचं आणि त्यांची गुलाम म्हणून खरेदी विक्री व्हायची वाटेल त्याप्रमाणे त्यांच्यासोबत वागल्या जायचं त्यांना समानतेचा हक्क नव्हता आणि याच्या विरुद्ध अमराहम लिंकन यांनी लढा पुकारला आणि त्यांनी आपल्या देशामध्ये जाहीर केलं की याच्यानंतर गुलामगिरीची प्रथा बंद होणार आहे गुलामांची खरेदी विक्री केली जाऊ शकणार नाहीये या गोष्टीला काही लोकांनी स्थानिक लोकांनी म्हणजे काही अमेरिकेच्या लोकांनी विरोध केला आणि अमेरिकेमध्ये दोन गट निर्माण झाले एक गुलामगिरीची प्रथा बंद करण्यासाठी लढणारे आणि एक ती चालूच राहावी म्हणून लढणारे आणि त्यांनी सरकारच्या विरुद्ध युद्ध पुकारलं सरकार म्हणजेच अब्राहम लिंकन होते त्यांनी अंतर्गत बरंच युद्ध चाललं आणि युद्ध चालल्याच्या नंतर शेवटी अब्राहम लिंकन यांचा विजय झाला परंतु अनफॉर्च्युनेटली त्या समोरच्या टोळीपैकी एका व्यक्तीने अब्राहम लिंकन यांचं गोळे मारून खून केला आणि अशा परिस्थितीमध्ये हा जो कवी आहे तो कवी आपल्या कॅप्टनला उद्देशून सांगत आहे की हे कॅप्टन आपण हे जे युद्ध आहे तो जिंकलेलं आहो आता आपल्याला समानतेची वागणूक सर्वांना देता येणार आहे परंतु ही परिस्थिती पाहण्याच्या पूर्वीच त्यांचा जो कॅप्टन आहे अब्राहम लिंकन तो मरून पडलेला आहे आणि या संपूर्ण परिस्थितीचं वर्णन कवी वॉल्ट बिटमन आपल्या या कॅप्टन ओ कॅप्टन या पोयम मधून करत आहे अतिशय इंटरेस्टिंग अशी पोयम आहे ही पोयम आपल्याला लाईन बाय लाईन पाहायची आहे त्यासाठी मी तुम्हाला घेऊन जातोय आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी जेव्हा कॅप्टनचा उल्लेख होतो तर कॅप्टन ही उपाधी अब्राहम लिंकन यांना दिलेली आहे आणि जे जहाज आहे जे शिप आहे ती अमेरिकेसाठी वापरलेला आहे अमेरिकेसाठी प्रतिकात्मक शब्द वापरलेला आहे आपण पोयमला स्टार्ट करूया ओ कॅप्टन माय कॅप्टन आवर फिअरफुल ट्रीप इज टन की आपले कॅप्टन आपली जी फिअरफुल फिअरफुल म्हणजे भीतीदायक ट्रीप ट्रीप म्हणजे प्रवास आपला जो काही भीतीदायक असा प्रवास होता तो आता डन झालेला आहे तो आता संपलेला आहे द शिप हॅज वेदर्ड एव्हरी रॅक द प्राईज विथ शॉर्ट इज ओन म्हणजे आपली जी शिप आहे आपलं जे अमेरिका आहे म्हणजे आपला जे अंतर्गत सिव्हिल वार झालं होतं त्या वारमधले आपलं जे शिप आहे ते वेदर्ड एव्हरी रॅक वेदर्डचा अर्थ या ठिकाणी सांगितलेला आहे केम सेफली थ्रू अ स्टॉम म्हणजे एखाद्या मोठ्या अशा वादळामधून सुरक्षितरित्या बचावणे आपला जो अमेरिका आहे मोठ्या वादळामधून बचावलेला आहे एव्हरी रॅक रॅकचाही अर्थ या ठिकाणी टॉर्चर त्रास छळ यासाठी वापरलेला आहे म्हणजे प्रचंड मोठ्या अशा वादळातून वादळाच्या त्रासापासून आपला अमेरिका आपलं जे जहाज आहे ते वाचलेलं आहे द प्राईज विथ शॉर्ट इट वोन म्हणजे 
आणि हे जे युद्ध होतं ते आपण जिंकलेलं आहे आणि त्या युद्धाचं प्राईज त्याचं जे बक्षीस आहे ते आपल्याला मिळालेलं आहे आपण तो जे युद्ध आहे ते युद्ध जिंकलेलं आहो द पोर्ट इज नियर द बेल्स आय हिअर द पीपल ऑल एक्सल्टिंग आता हे जे पोर्ट आहे पोर्ट म्हणजे बंदर बंदर म्हणजे ज्या ठिकाणी जहाज थांबतात ती जागा म्हणजे आपलं जे बंदर आहे ते अतिशय जवळ आहे आणि द बेल्स आय हिअर आणि ज्या काही चर्चमधल्या घंटा आहेत त्या घंटाही मला ऐकायला येत आहेत द पीपल ऑल एक्सल्टिंग या ठिकाणी एक्सल्टिंगचा अर्थ जम्पिंग फॉर जॉय किंवा रिजॉयसिंग ग्रेटली म्हणजे अतिशय आनंदामध्ये संपूर्ण जनता जी आहे अमेरिकेची ती अतिशय एक्सॉल्टिंग आहे खूप जास्त अशा आनंदामध्ये आहे कारण आपण जे आहे युद्ध जिंकलेलो आहो वाईल फॉलो आयज द स्टिडी किल द बेसेल क्रीम अँड डेअरिंग आणि अजून एक गोष्ट त्याने सांगितलेली आहे की जी जनता आहे त्यांच्या डोळ्यामध्ये किल आहे किल म्हणजे द बेस ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अ शिप म्हणजे जहाजाचा कणा जहाजाच्या कण्याकडे जहाजाकडे संपूर्ण जनता आपली नजर लावून आहे डोळे ठेवून आहे द वेसेल ग्रीम अँड डेअरिंग आणि ग्रीमचा अर्थ गंभीरपणाने सिरियसली किंवा उदास वाना अशा अर्थासाठी वापरलेला शब्द आहे संपूर्ण जनता जी आहे अतिशय डेरिंगने या आपल्या जहाजाकडे पाहत आहे कारण तुम्ही या युद्धाचं नेतृत्व केलेलं आहे आणि तुम्ही आता जिंकलेले आहात तुमच्याकडे संपूर्ण जनता अतिशय आनंदाने अभिमानाने पाहत आहे बट ओ हट 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 ओ द ब्लिडिंग ड्रॉप ऑफ रेड फेअर ऑन द डेक माय कॅप्टन लाईज फॉलन कोल्ड अँड डेड परंतु ओ देवा 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 ओ द ब्लिडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड काय होताना दिसत आहे मला ब्लिडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड लाल रक्ताचे शिंतुडे या ठिकाणी दिसत आहे आणि ते पण कुठे बेअर ऑन द डेक ऑफ माय कॅप्टन लाईज आणि ज्या ठिकाणी माझा कॅप्टन पडलेला आहे फॉल अँड कोल्ड अँड डेड बेअर द डेक डेकचा अर्थ या ठिकाणी त्या ठिकाणची जहाजाची पृष्ठभूमी आहे त्या ठिकाणचं जहाजाचं वरचा मजला आहे त्या मरच्या मजल्यावर माझा जो कॅप्टन आहे तो लाई म्हणजे खाली पडलेला आहे आणि त्याची अवस्था फॉल ऑन कोल्ड अँड डेड तो अतिशय थंड झालेला आहे आणि डेड मृत्युमुखी देखील पडलेला आहे म्हणजे माझ्या जो कॅप्टन आहे त्या कॅप्टनची कोणीतरी गोळे मारून हत्या केलेली आहे आम्ही विजय झालेलो आहे युद्ध आम्ही जिंकलंय परंतु या ठिकाणी आमचा जो कॅप्टन आहे तो मरून पडलेला आहे तो जमिनीवर पडलेला आहे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन राईज अप अँड हिअर द बेल्स हे कर्णधारा उठा उठा आणि हे जे काही आपल्यासाठी वाजत आहे चर्चची जी काही घंटा वाजत आहे ती ऐका राईज अप फॉर यू द फ्लॅग इज फ्लंग फॉर यू द प्युगुल ट्रिल्स आणि उठा जागे व्हा तुमच्यासाठीच हे जे फ्लॅग आहे ते फ्लंग झालेलं आहे म्हणजे अमेरिकेचा जो काही राष्ट्रध्वज आहे तो फडकलेला आहे आपण जिंकलेलो आहोत आणि जे काही बिगुल ट्रेल्स ट्रेल्सचा अर्थ या ठिकाणी प्ले लाऊडले मोठ्या आवाजाने वाजणे बिगुल म्हणजे जेव्हा युद्ध होतं युद्ध जिंकतं किंवा युद्धाला सुरुवात होती त्यावेळेस वाजवले जाणारी जी फार मोठी तुतारी असते त्या पद्धतीचा एक वाद्य आहे ते बिगुल वाजलेलं आहे आणि हे बिगुल फक्त आणि फक्त तुमच्यासाठी वाजलेलं आहे कारण तुम्ही हे जे युद्ध जिंकलेलं आहे हे बिगुल ऐकण्यासाठी उठा फॉर यू बुके अँड रिबन्स रेथ फॉर यू द शोअर्स अ क्राऊडिंग आणि याच्यासोबतच जी काही जनता जे काही क्राऊड क्राऊड म्हणजे जनता या काठाला आलेली आहे या बंदरापाशी थांबलेली आहे त्यांच्या हातामध्ये बुके आहे बुकेचा अर्थ आपल्याला सर्वांना माहिती आहे पुष्पगुच्छ फार मोठे पुष्पगुच्छ आणि ते पण कसे अँड रिबन द रेथ त्या पुष्पगुच्छांना एक प्रकारची फित बांधलेली आहे रिबनचा अर्थ होतो फित आणि रेथचा अर्थ आहे फुलांचे हार फुलांच्या हार हे रिबिननं बांधलेले तुमच्या स्वागतासाठी आणलेले आहे संपूर्ण क्राऊड जे आहे ते तुम्हाला भेटण्यासाठी तुमचं अभिनंदन करण्यासाठी आलेले आहे त्यासाठी तुम्ही राईजअप करा उठा पुन्हा एकदा जागे व्हा फॉर यू दे कॉल द स्वेईंग मास देअर इगर फेसेस टर्निंग हेअर कॅप्टन डिअर फादर 
या ठिकाणी पुन्हा ते सांगतायत की फॉर यू दे कॉल ते तुम्हाला आवाज देत आहेत द स्वाईंग मास देअर इगर फेसेस टर्निंग म्हणजे त्या सर्व जनतेचे चेहरे तुम्हाला पाहण्यासाठी उतावेळ झालेले आहे परंतु काय घडलेलं आहे हेअर कॅप्टन डिअर फादर हे कर्णधारा डिअर फादर या ठिकाणी डिअर फादर यासाठी वापरलेला आहे की अब्राहम लिंकन हे अमेरिकेचे राष्ट्रपिता म्हणूनही म्हणले जातात म्हणून राष्ट्राचे पिता म्हणून माझेही पिता या अर्थानं ते वापरत आहे ते सांगत आहे की बाबा तुम्ही आमचे कॅप्टन आहात तुम्ही आमचे कर्णधार आहात तुम्हीच आमचे राष्ट्रपिता आहात दिस आम बेनिथ युअर हेड आणि माझं जे आर्म आहे माझं जे बाहू आहे मी ते तुमच्या डोक्याखाली घेतलेलं आहे तुम्ही निपचित पडलेले आहात तुम्ही मरून पडलेले आहात मी तुम्हाला उठवण्यासाठी माझा जो हात आहे तुमच्या डोक्याच्या खाली टाकलेला आहे इट इज सम ड्रीम दॅट ऑन द डेक आणि मला असं वाटत आहे की जणू मी स्वप्नामध्येच आहे सम ड्रीममध्ये या ठिकाणी सांगितलेलं आहे समथिंग हार्ड टू बिलीव्ह की ज्याच्यावर विश्वास ठेवणं खरोखर कठीण आहे की मला विश्वासच होत नाही आहे की माझा जो कॅप्टन आहे माझा जो राष्ट्रपिता आहे तो या ठिकाणी मरून पडलेला आहे त्या त्या गोष्टीचा मला विश्वास वाटत नाही यू हॅव फॉलन कोल्ड अँड डेड मला या गोष्टीचा विश्वास नाही आहे की तुम्ही खाली पडलेले आहात ते अतिशय थंड आणि निपचित असे माय कॅप्टन डज नॉट आन्सर हिज लिप्स आर पेल अँड स्टील माझे जे कर्णधार आहे माझा जो कॅप्टन आहे तो माझी बात बोलत नाही तो मला बिलकुल उत्तर देत नाही आहे त्याचे जे लिप्स आहेत त्याचे जे ओठ आहेत ते पेल अँड स्टील त्याचे जे ओठ आहे ते पेल म्हणजे निस्तेज निस्तेज असे झालेले आहे आणि त्याचबरोबर स्टील झालेले आहे म्हणजे निस्तब्ध झालेले आहे अशा प्रकारचं ते कवी या ठिकाणी सांगतोय माय फादर डज नॉट फील माय आर्म ही हॅज नो पल्स नॉर्बेल आणि माझे जे फादर आहे माझा जो राष्ट्रपिता आहे तो बिलकुल माझ्या आर्म त्याच्या डोक्याखाली आहे माझा बाहू त्याच्या डोक्याखाली आहे या गोष्टीची त्याला जाणीव होत नाही आहे त्याचबरोबर ही हॅज नो पल्स नॉर्वेल किंवा त्याच्या ज्या पल्सचा या अर्थ या ठिकाणी सांगितलेला आहे त्याच्या हृदयाचे स्पंदन त्याच्या हृदयाला स्पंदन देखील नाही आहे म्हणजे त्याच्या हृदयाचे स्पंदने बंद झालेली आहे किंवा त्याची विल पण नाही आहे त्याला इच्छा पण नाही आहे आता द शिप इज अँकर्ड सेफ अँड साऊंड इट्स वोयाज क्लोज अँड डन आपली जी शिप आहे आपलं जे जहाज आहे तो सही सलामत तो सुखरूपपणाने सुरक्षितपणाने अँकर झालेला आहे पोहोचलेला आहे जिथे तो पोहोचायला हवा होता त्या ठिकाणी तो पोहोचलेला आहे बट इट्स वोयाज क्लोज अँड डन परंतु म्हणजे या ठिकाणी जो वोयज हा शब्द वापरलेला आहे तो जलप्रवासासाठी वापरलेला आहे या समुद्राचा जो काही जलप्रवास होता या जहाजाचा जो काही जलप्रवास होता तो आता संपलेला आहे फ्रॉम फिअरफुल ट्रीप अतिशय भीतीदायक असा हा प्रवास होता द व्हिक्टर शिप एक विजयी असा जहाज आहे कम्स इन द ऑब्जेक्ट वन आणि जे की जिंकलेलं आहे त्या त्याला जे काही हवं होतं जे काही इच्छित होतं ते साध्य झालेलं आहे एक्सल्ट ओ शोर्स अँड रिंग ओ बेल्स या ठिकाणी तो सांगतो की एक्सल्ट एक्सल्ट म्हणजे वाजवा ओ शोर्स हे जे किनारा आहे तो भिगुल वाजवा या ठिकाणी रिंग वाजवा बेल वाजवा आनंद साजरा करा बट संपूर्ण जे शोर आहे शोर म्हणजे समुद्रकिनारा समुद्रकिनाऱ्यावरती चोहीकडे आनंद व्यक्त केला जातोय बेल्स वाजत आहेत रिंग वाजत आहे बट परंतु आय विथ मॉर्नफुल ट्रेड परंतु मी स्वत मॉर्नफुल म्हणजे अतिशय दुःखदायक या ठिकाणी व्हेरी सॉरोफुल खूप जास्त दुःखदायक आणि ट्रीटचा अर्थ या ठिकाणी सांगितलेला आहे टू वॉक विथ अ मोर ऑर लेस मेजर्ड ऑर कॉशन टेस्ट स्टेप्स म्हणजे हळूहळू पावलं टाकणे मी माझे जे पावलं आहे ते अतिशय दुःखाने टाकत आहे माझा देश जरी जिंकला आहे माझा कॅप्टन जरी जिंकलेला असला तरी तो आता मरून पडलेला आहे वॉक द टेक माय कॅप्टन्स लाईक पॉल ऑन कोल्ड अँड डेड आणि मी त्या ठिकाणापासून हळूहळू चालतो आहे दुःखाने चालत आहे ज्या ठिकाणी माझा जो कॅप्टन आहे तो मरून पडलेला आहे तो फॉल ऑन कोल्ड अँड डेड झालेला आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो ही होती ओ कॅप्टन माय कॅप्टन या पोयमचं मराठीमधून एक्सप्लेनेशन आणि मला आशा आहे की तुम्हाला हे माझं एक्सप्लेनेशन नक्कीच आवडलेलं असेल आणि तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि पुढील व्हिडिओसाठी पुढील वीडियो नोटिफिकेशन साथ मज़ा चैनल सब्सक्राइब कराएं विसरू नका